to student. Student, in the number of the plus two chemistry, second chapter, the last area, the colligative properties, the area, the very important and the last sections, the other way, skip the other part. Then the class will be the topic of the colligative properties. Very important, just in all the colligative properties, in the market, in the index, in the market, in the market, in the Okay, so colligative properties are very important. Depth is not a skip. That's the topic. So, what is the colligative property? Colligative property is the properties that depend on the number of particles of the solute, not on the nature of the particles. That's why, how many particles of a solute depend on the property colligative property in the body. nature of solute, solute in the particle nature nature of the nature Colligative properties. Colligative properties are not topics. We are going to talk the heading. We are going to talk about the heading. We are going to talk about the heading. We are going to talk about the heading. We are going to the heading. We are going to the heading. We are going to the Relative lowering in vapor pressure. This is the heading the of the content. That is the topic of the heading. That is the topic of the heading. That is the colligative property. Relative lowering of vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Third colligative property is depression in freezing point. Depression in freezing point. Fourth colligative and the last colligative property is osmotic pressure. Osmotic pressure is familiar with the word. That is the property. That is the colligative property. Elevation, sorry, relative lowering in vapor pressure. All right, in a particular. Relative lowering in vapor pressure is the colligative property. That is the solute. A solution is the solution. One solution is the solution. आ सॉल्यूशन है इन दिन डाउन सॉल्यूट इन डाउन सॉल्वेंट इन डाउन शेर ये ले इन डाउन अब सॉल्यूट अवधा उपयोगी चीज़ की इन्द्र सॉल्यूट इन्द्र बारे में इधर नॉन वॉलेटाइल आर इन दिन नॉन वॉलेटाइल इन्द्र बारे में इन्दर इवापरेट आई पोवा तो अलाइव अरे इधर इवापरेट Second colligative property is elevation in boiling point. 
അല്ലെ സെക്കൻഡ് കൊലിഗേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളം ബോയിൽ ആവുന്ന പോയിന്റ് അത് ഞാൻ നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പറയാം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് അറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കൊലിഗേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പൊ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരോ വേപ്പർ പ്രഷറും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു പ്യുവർ സോൾവന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പ്യുവർ സോൾവന്റിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഹയർ ആയിരിക്കും എലിവേഷൻ ഹയർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിയല്ല ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ശരിയാണ് അല്ലെ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് നോക്കാം അല്ലെ വെള്ളം നമ്മൾ ഐസ് ട്രേയിൽ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ശരിയല്ലേ അതാണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഫോംസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻ ഇക്വിബ്രിയം ശരിയല്ലേ ഒരു വെള്ളം അതായത് ലിക്വിഡ് ആണ് ഏ അത് ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് എന്താവുന്നു സോളിഡ് ആവുന്നു ഒരു ലിക്വിഡും സോളിഡും തമ്മിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എന്ന് പറയും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അതാണ് നമ്മുടെ കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഒന്നുമില്ല അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു പ്യുവർ സോൾവന്റിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും കുറവായിരിക്കും ഡിപ്രഷൻ കുറവ് അപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ലോവർ ആയിരിക്കും ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു പ്യുവർ സോൾവന്റിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും എന്തെന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ലോവർ ആയിരിക്കും ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വരും ഓരോ ടോപ്പിക് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ലോകലേറ്റ് ലോയിങ് പേപ്പർ പ്രഷർ എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് വീഡിയോയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഗ്രാഫ് വരച്ചൊന്നും പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനെങ്കിലും പഠിക്കണം ഓരോ സംഭവത്തിനും ഓരോ കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഓരോ ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണ് ശരിയല്ലേ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിന് ഗ്രാഫ് ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കില്ല ബിക്കോസ് ടെക്സ്റ്റിൽ അത് റെഗുലറായിട്ട് കണ്ടു വന്നിട്ടില്ല ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിന്റെ ഗ്രാഫ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച മൂന്നെണ്ണത്തിനുള്ള ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചേക്കാം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇല്ല അത് റെയർ ആയിട്ടാണ് ബുക്സിൽ കാണുന്നത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒന്നും കണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നോക്കാം അങ്ങനെ ഗ്രാഫ് കാണുകയാണെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് സെക്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഞാൻ ഓസ്മോട്ടിക്
ടൈമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് ആ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയാ പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പോകും അതായത് അക്വേറിയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ അക്വേറിയത്തിന് നടക്ക് നമ്മൾ എഗ് മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈൻ നമ്മൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ എഡിഗൽസ് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചു ഈ ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചു ഈ ഭാഗം എന്റെ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചു ആ സൊല്യൂഷൻ അകത്തുള്ള സോൾവന്റ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ആ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈനിലൂടെ കടന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഓസ്മോസിസ് മനസ്സിലായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാത്ത കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണ് അല്ലെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് ദ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഓർ ടു പ്രിവെന്റ് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോസിസ് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓസ്മോസിസ് നടക്കുന്ന സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളൊരു ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൊടുക്കാറ് ആ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒരു വെള്ളം നിറച്ചു നടുക്ക് നമ്മൾ എഗ് മെമ്പ്രൈൻ ഞാൻ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ആ സൊല്യൂഷൻ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈനിലൂടെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അതായത് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് എന്താണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ നമ്മുടെ കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓസ്മോസിസ് അല്ല കേട്ടോ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ആണ് കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്നതല്ല അപ്പൊ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടു വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ആണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് പേര് തന്നെയുണ്ട് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ഇതിന്റെ ഉൾട്ടായിരിക്കും അതായത് തിരിച്ചു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഓസ്മോസിസ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോസിസിന്റെ ഡിറക്ഷനിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് ഡിറക്ഷനിലൂടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസിന് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അയോണൈസേഷൻ ഓഫ് ഡി അയോണൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസിലൂടെ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ തെർമൽ എനർജി വേണ്ട തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എനർജി വേണ്ട എന്നാണ് ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായാലും ഇത്രയും ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതോടുകൂടി ഈ ടോപ്പിക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാൻ ഹോപ്സ് ഫാക്ടർ വാൻ ഹോപ്സ് ഫാക്ടർ അതൊരു ആൽഫബറ്റ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാൻ ഹോസ് ഫാക്ടറി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബാൻഹോസ് ഫാക്ടർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒബ്സേർവ് കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോർമൽ കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒബ്സേർവ് കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് മാത്രമേ ബാൻഹോസ് ഫാക്ടറി പഠിക്കാനുള്ളൂ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ വെച്ചാണ് റപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒബ്സേർവ് കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണ് അതായത് അപ്നോർമൽ മോളാർ മാസിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് പക്